Hello, Acho. Let's take a given question. The question says, network PQRS is made under is made as under PQ has a battery of 4 volt and negligible resistance with positive terminal connected to P. QR has a resistance of 60 ohm. PS has a battery of 5 volt and negligible resistance with positive terminal connected to P. RS has a resistance of 200 ohm if a milliampere of 20 ohm resistance is connected between P and R. Calculate the reading of the milliampere. So this question ka jo key concept we need to understand is the concept of Kirchhoff's voltage law abbreviated as KVL is from Kirchhoff loop law bhi bolte hai okay? so just applying the KVL we can solve the question given so here we just two conventions first convention is let's suppose if we are tracing the circuit towards right side this is the tracing direction and we come across a battery source is tarike se positive terminal and negative terminal so and emf let's say it is e so here there will be a drop of potential and we will write it as to be minus of e okay now when we will solve it so we will have a better clarity how to apply this so just now we have a convention so while moving from positive to negative positive side to negative side we will trace the circuit so there is a potential drop so here we will minus e lenge. and secondly if we move any resistance across move so let's suppose this is the resistance of value R and no current is coming from I pass ho hai. and we are tracing which uh, is our tracing ka direction hai, towards right that is the direction of current hai. so here the potential ka drop aega, and it will be I into R with a negative sign here we will show the drop of the potential if the current ka direction tracing ka direction is opposite hota, so we would have taken this value as to be positive so these are just two important points we have to remember regarding this and we can all set to apply this KVL that is Kitch of Voltage Law now it is in closed loop mein hi jata hai. that is also an important thing so we need to be clear with now what we will do here we have basically asked to calculate the reading of milliampere milliampere basically P or R ke bich mein gaya hai. Take a 20 ohm resistance connected between PR so we basically I1 current which is milliampere which we have to find okay so I1 find karna hai. To we find so first we will take the loop uh, taking the loop PSRPS PSRPS okay this loop we KVL lagayenge ab pe. so according to KVL we can say we are moving from P to S side P से H side में जाएंगे पहले तो हमें एक 5 volt की battery दिख रही है and since we can see we are moving from positive to negative third side so there will be a drop of 5 volt so minus 5 लिखेंगे हम ठीक है then we are moving from S to R side अब S to R में जाने में current क्या है I minus of I1 and हमारे tracing का direction भी same है so minus of and resistance है 200 I minus of I1 ठीक है then we are moving from R to P side R to P we can see the current direction opposite I1 so it will be 20 I1 and that will be equals to 0 so let's simplify it we have minus 5 minus 200 I plus 200 I1 plus 20 I1 and that will be equals to 0 so we can write this as to be 220 I1 minus 200 i and that will be equals to 5 let's say this is our expression number 1 okay so up further so we will take the second loop as loop 1 so we will take the second loop as loop p r q p p r q p okay p s r p s p r q p And here we just say SPRP SRP So we just have to close the loop So we will write this way Now we are going to R We can see the current of R And we can see the current of R So we will take it as to be negative Of 20 I1 Okay Further we will be moving from R to Q So again the current of R is the same So it will be 60 I now we are moving from Q to P. Q to P, we can see there is a 
ई एम एफ सोर्स अब वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड तो यहाँ पे गेन होगा पोटेंशियल का प्लस फोर एंड दैट विल भी इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दूसरा इक्वेशन हमें मिल रहा है दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं तो इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं वी कैन हैव द वैल्यू एस ट्वेंटी आई वन प्लस सिक्सटी आई दैट विल भी इक्वल्स टू फोर एंड दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर टू अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के सॉल्व कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस आई वन ठीक है तो हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन वन को सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं और टू को टू हंड्रेड से सो वी कैन राइट वन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिक्सटी से और प्लस कर देंगे टू को मल्टीप्लाई करके टू हंड्रेड से तो पहले वन को सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आएगा वैल्यू इट विल बी थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड आई वन माइनस ऑफ और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड आई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव ठीक है सेकेंडली वी कैन राइट प्लस करना है उसको सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है टू हंड्रेड से तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर थाउजेंड आई वन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व थाउजेंड आई एंड दैट विल भी इक्वल्स टू दिस वैल्यू अच्छा यहाँ पे फाइव नहीं आएगा यहाँ पे सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया तो इट विल भी थ्री हंड्रेड ना यहाँ पे हो जाएगा एट हंड्रेड तो हमें ऐड करना है इसको तो ये तो कैंसिल हो, हो जाएगा so this value comes out to be seventeen thousand two hundred i one and that will be equals to eleven hundred तो यहाँ से ये cancel cancel so we can say therefore i one की value आएगी eleven upon one seventy two that is zero point zero six three zero point zero six three nine ठीक है so this is the value in ampere we are getting so since हमने इसको milli ampere लगाया so milli ampere में इसकी value हम लिख सकते हैं जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ टेन रेस टू थ्री सो ये हो जाएगा हमारे पास वन टू थ्री सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन मिलियम पे सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट